அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து தோல்வி அடைந்த கனமே ஞானம் அப்படிங்கிற தலைப்புல நம்ம சிந்திக்க இருக்கிறோம் தோல்வி அடைந்த கனமே ஞானம் அப்படிங்கிறோம் இது நம்ம எதை நம்ம மீன் பண்றோம் எங்க தோல்வி அடையணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் இத பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க சொல்லலாம் கருத்து சொல்ல விரும்புறவங்க நீங்க நீங்களும் இதுல வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை இது உண்மையா இது பொய்யா இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கூற்றை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா சரியா இருக்கும் ஒரு நண்பர் வந்திருக்காரு சிந்தனை செய்வோம் அப்படிங்கிற நேம்ல வந்திருக்காரு அவர் அட்மிட் பண்ற நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க உங்க பேர் கூர் சொல்லுங்களேன் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓகேங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி சொல்லுங்க தோல்வி அடைந்த கணமே ஞானம் இத நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா நம்ம சில விஷயங்கள் தேடுவோம் வாழ்க்கையில தேடினாதான் கிடைக்கும் வாழ்வியல் மெய்யல் சரியான இலக்கு வந்து நமக்கு தெரியாது ஆன்மீகத்துல நம்ம சரியான இலக்கு எதுன்னு தெரியாது நமக்கு இதுதான் எண்டு இதுதான் டெஸ்டினேஷன் நமக்கு தெரியாது டெஸ்டினேஷன் தெரிஞ்சாதான் நம்ம தேட இல்லையா தேடுதல் நம்ம கொஞ்சம் நீங்க பேசலாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க இந்த டாபிக் வந்து அகத்தை சேர்ந்ததா புறத்தை சேர்ந்ததா அது நீங்க தான் டாபிக் கொடுத்தாச்சு எதுல தோல்வி அடைஞ்சா எங்க தோல்வி அடைஞ்சா நம்ம ஞானம் கிடைக்குங்கிறது நம்முடைய கேள்வி அதான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் அகத்துல செய்யறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்ப புறத்துல தோல்வி அடைகிறதா வெட்டிங்களா <laughs> விஜய் <laughs> 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 விஜய் நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க விஜய் அட்மிட் பண்ணல ஓகே செந்தில் திருச்சி ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா வணக்கம் 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 அதாவது தோல்விங்கிறது எப்படின்னா நம்ம பேர குழந்தைகள்ட்ட எப்படி நம்ம தோல்வி அடைஞ்சு அவங்கள சந்தோஷப்படுறோமோ அது மாதிரி மனசுல இருக்கிற மனசுல தோல்வி அந்த சிந்தனையில தோல்வி அடைஞ்சா நம்ம வெற்றி பெறுவோம் என்னுடைய புரிதல் இதுதாங்க ஐயா ஓகேங்க ஓகேங்க நன்றி விஜய் நீங்க இப்பதான் பேசுறீங்களா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுறதுனா பேசலாம் ஓகே நான் அவரு பேசல 
ஓகே எல்லாருமே ஒரு நல்ல பதில் கொடுத்துருக்காங்க ஜெகதீஸ்வரன் அவர்கள் கூட அகத்தே துறவு புறத்தே உறவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெசேஜில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம வந்து எங்க தோக்கணும் தோல்விதான் தோல்வி அடைந்த கனமே வெற்றி நம்ம எதை மீன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்முடைய அகம் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பகுதி ஓகேங்களா நம்ம நம்முடைய அகம் என்று குறிப்பிடுவது நம்முடைய மனதில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நமக்கு எத்தனையோ எண்ணங்கள் வெளிப்படுது எத்தனையோ உணர்வுகள் வெளிப்படுது எத்தனையோ அனுபவங்கள் வெளிப்படுது இது வந்து நமக்கு கட்டுப்பட்டது அல்ல ஏன்னா வந்த அப்படிதான் நமக்கு வந்திருக்கிறதே தெரியும் நம்ம இதை வந்து எந்த வகையிலுமே அதை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல நம்ம தோல்விய ஒத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தோல்வி ஒத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எந்த முயற்சியுமே பண்ண மாட்டோம் அப்ப நம்முடைய மனமானது அப்பதான் பிரவாகமா இயங்குது இயற்கையாக இயங்குகிறது விடுதலையோட இயங்குகிறது நம்ம சொல்றோம் அகத்தளவில் நம்ம தோல்வி அடையும் போது அது ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுக்குது நம்ம தோல்வி அப்படின்னாவே அங்க என்னன்னா நமக்கு வந்து அறிவுக்கு அங்க வேலையே கிடையாது அணு அளவு கூட அங்க வேலை கிடையாது அது எப்படி ஆனாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கறது தான் நாம அங்க சொல்லுவோம் ஓகேங்களா வெள்ளைச்சாமி அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவர்கிட்டையும் கொஞ்சம் பேசிடுவோம் ஐயா வாங்க நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க எஸ் வெள்ளைச்சாமி நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே அடுத்து கோபாலகிருஷ்ணன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் இப்ப நம்ம அகம் புறம் பாக்குறப்ப அகத்துக்கு வந்து நல்லது கெட்டது வெற்றி தோல்வி அப்படின்னு தெரியாது அப்ப நம்ம அகத்துல தோல்வி அடையாது அதை பார்க்க முடியாது இல்ல அகத்துல வந்து நல்லது கெட்டதுன்னு கிடையாது எல்லாமே சமம் தான் சமம் தான் வெற்றி தோல்வி அப்ப அதே மாதிரி தானே வெற்றி தோல்வி அகத்துக்கு கிடையாது அதாவது நம்முடைய அகத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம அறிவு அகத்துல அறிவு தோல்வி அடையணும் இந்த நாம மீன் பண்றது நம்முடைய அறிவு தான் மீன் பண்றோம் இந்த நான் இருக்க எண்ணங்களை சொல்லல நீங்க அறிவு நம்மளோட அகத்தோட அறிவு தான் தோல்வி அடையணும் அகத்துல வந்து அறிவு தோல்வி அடையுது ஒரு உதாரணம் ஒரு சின்னதா கொஞ்சம் புரிய முடியாது கண்டிப்பா எல்லாமே நான் உதாரணத்தோட உங்களுக்கு நான் கொடுக்கறேன் நான் ஓகேங்க ஓகேங்க அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அணு அளவு கூட முயற்சிய முயற்சியே இருக்கக்கூடாது டோட்டலா நம்ம அங்க வந்து எது இருக்குதோ எது இருக்குதோ எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகலாம் அங்க முரண்பாடுங்கிறதுக்கு அங்க இடமே இல்லை அறிவு முரண்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த அகங்கிறது நம்மகிட்ட தான் இருக்கு இப்ப நம்ம என்னன்னா நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பகுதியில நமக்கு வேலையே கிடையாது இப்ப வந்து நம்மால நம்ம பாக்கிறோம் வானத்துல பாக்கிறோம் காலையில கிழக்க வந்து சூரியன் உதைக்குது மேற்க மறையுது அதை நம்ம ஏதாவது மாத்த முடியுமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல அது கிடையாது இந்த பூமி சுத்துறது நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது எப்படி நம்ம இந்த இயற்கை நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லையோ அப்படிதான் இயற்கையாக இயற்கையின் மூலமாக இயங்கக்கூடிய நம்முடைய மனமும் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லை நம்ம அங்க வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாத பதில போராடுறதா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் ஆனா நம்ம வந்து சூரியனை சொன்னா சூரியன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா அகங்கிறது நம்ம கிட்டயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் நம்ம சொல்ற அகங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்குது நம்ம சொல்றோம் ஆனா உண்மையா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மிடமே உள்ள பகுதின்னு சொல்றதை விட முழு மனதின் ஒரு சிறு பகுதி தான் இந்த நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நம்ம தான் அதனுடைய பகுதியில சிறு பகுதியா நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நம்ம கிட்ட அது இருக்குது அப்ப நம்ம கட்டுப்பட்டதுனே நம்ம நினைக்கிறோம் உண்மையில மனதின் ஒட்டுமொத்த முழு மனதை எடுத்துட்டோம்னா அதுல ஒரு சிறு பகுதி தான் அந்த அறிவுங்கிறது இந்த சிறு பகுதி வந்து அதை கட்டுப்படுத்துறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹால்ல ஒரு வட்டம் வரையறோம் வட்டம் வரைஞ்சிட்டு அந்த ஹால முழுவதும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு முயற்சி பண்ணா நடக்குமா வாய்ப்பே இல்லை ஆனா ஹாலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு பகுதி தான் அந்த வட்டம் அந்த வட்டத்துக்குள்ளால அந்த முழு பகுதி ஆள் உள்ள கொன்ற முடியுமா கொன்ற முடியாது ஆனா என்ன பண்ணலாம் அந்த எல்லை கோட்டை அழிச்சிட்டோம்னா அந்த ஹாலுடைய ஒரு பகுதியா மாறிடுது அது முழுமையாயிடுது அது மாதிரிதான் அறிவு முயற்சி பண்ணாதப்ப அறிவு அகத்துல போராடாதப்ப 
அறிவினுடைய தகுதி என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா முழு மனதனுடைய தகுதிக்கு அறிவு வந்துருச்சு அதனாலதான் நம்ம அறிவு அங்க தோத்துட்டா ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சது அகத்தளவுல வேலை இல்லை சும்மா இருன்னு சொல்றோம் எல்லாருமே சும்மா இருக்கிறது எப்படின்னு முயற்சி செய்யறாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சும்மா இருப்பதுல வெற்றி அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க நல்லா பாருங்க அகத்துல எந்த வேலையும் இல்லப்பா வரக்கூடிய என்ன உணர்வுகள் வந்து நம்ம கட்டுப்பட்டதுல சும்மா இருங்கிறாங்க அப்ப இந்த சும்மா இருக்கிறதுல வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது வெற்றி அடைய வேண்டிய இடமே அல்ல நம்ம வெற்றி அடைஞ்சு சும்மா இருக்கவே முடியாது தோல்வி அடைஞ்சுதான் சும்மா இருக்க முடியும் சும்மா இருப்பதை வெற்றியாக நம்ம சொல்ல முடியாது சக்சஸ்ஃபுல்லா சும்மா இருந்துட்டேன் அப்படிங்கறத நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாம தான் சும்மா இருக்கிறோம் சோ இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சும்மா இருத்தல் என்பது நம்முடைய தோல்வியை புரிந்து கொண்டு நம்ம நம்முடைய செயலற்று இருத்தல் தான் சும்மா இருத்தல் இன்னொன்னு பலர் வந்து என்னென்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சும்மா இருத்தல் அப்படிங்கறது வந்து எந்த எண்ணமும் எந்த அனுபவமும் இல்லாம மனசு இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அது வரல சும்மா இருத்தல் மனசுல என்ன வேணா வரலாம் என்ன எண்ணங்கள் வேணாலும் வரலாம் என்ன உணர்வுகள் வேணாலும் வரலாம் அதை எதிர்த்து போராடாம அறிவு சும்மா இருக்கிறது தான் சும்மா இருக்கிறது இந்த சும்மா இருக்கிறதுல முயற்சிங்கிறது அணு அளவு கூட கிடையாது அகம் என்பது வெற்றி அடைய வேண்டிய இடமே அல்ல தோற்க வேண்டிய இடம் சரி எங்கெல்லாம் தோற்கணும் எங்கெல்லாம் நம்ம தோத்து போனா சரி அகத்தில் தோன்றும் என்ன உணர்வுகள் நமக்கு கட்டுப்பட்டதல்ல அகத்தில் அறிவு தோற்றிவிட வேண்டும் ஓகே புறத்தை பொறுத்தவர்களும் நடந்து முடிந்த நிகழ்வு எல்லாமே முடிஞ்சது முடிஞ்சது தான் அதுல நம்ம தோற்றணும் நடந்து முடிஞ்சது எல்லாமே அங்க எதுவுமே மாத்த முடியாது முடிஞ்சது முடிந்த கணம் முடிந்தது தான் அதுல நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அங்கேயும் நீங்க தோத்துக்கணும் இன்னொன்னு பொதுவாவே மற்றவர்களை மாற்ற முயற்சிக்கிறது கூட தேவையற்றது தான் சரி இப்ப வந்து எதுதான் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லாதது நம்ம பாத்துட்டோம் எது நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதுங்கிறது அறிவுக்கு தெரிஞ்ச விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செயல்படக்கூடிய செயல் இருக்குது பாத்தீங்களா அது மட்டும்தான் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு நம்முடைய செயல் மட்டும்தான் நம்ம பேச கேட்கக்கூடியது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்குது அதுவும் எப்ப அறிவுக்கு தெரிஞ்ச விட்டுதான் நம்ம அறிவுக்கு தெரியாம நம்முடைய அணிச்சு செயலா செய்யறது கூட நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது அப்ப அறிவுக்கு தெரிந்த தெரிந்த பிறகு செயல்படக்கூடிய செயல் மட்டும் தான் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய செயல் நம்ம நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் நேர்த்தியாகவும் சரியாகவும் இருக்கும் அது விளைவு எப்படி வேணாலும் இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது நல்ல விளைவு எதிர்நோக்கி தான் செயல்படுறோம் ஆனா விளைவு எப்படி வந்தாலும் இருக்கும் நம்ம கையில அது கிடையாது விளைவு கொடுக்கறது நம்ம கிடையாது அப்ப மற்றவர்கள் வந்து நம்ம அவங்க இப்படிதான் இருக்கணும் இவங்க இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு வகையில் நமக்கு சிரமத்தை தான் கொடுக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட முரண்படாம இருக்கணும் அதே நேரத்துல வெளியில பொறுத்தவர்களும் மற்றவர்களோடு நம்முடைய கருத்தை திணிக்காம இருந்தா போதும் எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா விவாதங்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதம் அப்படின்னா அவர் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம சொல்லாமே தவிர ஒரு வாதத்துக்காக வாதத்துல வெற்றி அடையணுங்கிறதுக்காக பேசுறது கூட தேவையில்லாதது தான் அவர்கள கூட அவங்க கிட்ட கூட நம்ம தோத்து போயிறது தவறே கிடையாது தாராளமா நம்ம தோத்தலாம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நீங்க எங்க குடும்பத்துல வாழ்க்கை துணை கிட்ட குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாமே நம்ம ஜெயிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்க கிட்ட கூட தோத்தா கூட நம்ம நிம்மதியா வாழலாம் நம்முடைய செயல் மட்டும் நம்ம கரெக்டா இருந்தா போதும் இப்ப இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சண்டை ஏற்படும் போது விவாதம் ஏற்படும் போது நம்மளை நம்ம நிரபராதியா நிரூபிக்கிறதுக்காக கூட நம்ம எவ்வளவு சில வேலை செய்வோம் அது கூட தேவையற்றது தான் நம்மளைய வந்து அவங்க புரிஞ்சக்கூடிய தன்மையில இருந்தா அவங்க நம்ம கிட்ட கேள்வி கேட்டா சொல்லாமே தவிர அங்க கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த தோல்வி கூட ஏத்துட்டு நம்ம அடுத்த செயலுக்கு போயிடலாம் கடந்து போறதுதான் ரொம்ப முக்கியமே தவிர எல்லாத்தையுமே மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் மா மாற்ற வேண்டியதை மாற்றணும் மாற்ற முடியாததை புறம் சார்ந்ததாக இருந்தால் கூட சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி பார்க்கும்போது அப்ப நம்முடைய எதிர்காலம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தா கூட அதை கூட நம்முடைய செயல் கரெக்டா பிரசன்ட்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் கரெக்டா இருக்கணும் எதிர்காலத்தை கூட அதை பத்திய பயம் வருது அதை பத்திய வருத்தம் வருதுன்னா அதை கூட நம்ம இறைவன்ட்ட ஒப்படைச்சிடலாம் 
நம்ம வந்து அதை சுமக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்ப இப்ப செய்ய வேண்டிய செயல் மட்டும் கரெக்டா பண்ணிட்டோம்னா அதற்கு தகுந்த விளைவுங்கிறது தன்னால கண்டிப்பா நடக்கும் நம்ம அதை கூட ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடையோ பயந்துகிட்டு எப்படி ஆகுமோ தெரியலன்னு கூட ஒரு சுமக்கத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம இந்த முடிவு எடுத்துடணும் செயல் நம்ம கையில இருக்க செய்யறோம் விளைவு இறைவன் கொடுக்க வேண்டியது நடக்கட்டும் நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை தாண்டி கூட பயம் வரும் பயம் அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் பயம் வந்தா கூட அது தாட்டா எடுத்துக்கு அந்த வகையில நம்ம தோற்க வேண்டிய இடம் என்பது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத இடத்துல நம்ம தோத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கை நிம்மதியா இருக்கும் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத இடம் என்பதுதான் நம்முடைய ஆகம் அங்க சந்தேகமே இல்லாம நம்ம தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் அங்க வெற்றியே அதுதான் நம்ம ஞானத்தை கொடுக்குது அதுதான் நம்ம விடுதலையை கொடுக்குது நம்ம எப்ப நீங்க அங்க தோல்விய உடனீங்கன்னா உங்க முயற்சி அணுகிறது கூட இல்லாம கையை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுங்க நம்முடைய மன இயக்கம் என்பது இறைவனின் இயக்கமாக மாறிவிடுகிறது இயற்கையின் இயக்கமாக மாறிவிடுகிறது ஒரு வேலைய நாம நல்லா செய்வோமா இல்ல இயற்கை நல்லா செய்வோமா நம்ம கையில இருக்க எடுத்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன் இயற்கை வேலையை நம்ம கையில எடுத்தோம்னா அதுதான் சிக்கலே நமக்கான வேலையை நம்ம கையில் எடுக்கிறதான் சரியானதா இருக்குமே தவிர இயற்கையான வேலையை இயற்கையிட்டு தான் ஒப்படைக்கணும் நம்ம அங்க எந்த வேலையுமே நமக்கு அங்க கிடையாது நம்ம கையில் எடுக்கிறது தான் இயற்கையோடு முரண்படுறதுக்கு சமம் இந்த வகையில் நம்ம வந்து அகத்தில் வரக்கூடிய எண்ண உணர்வுகளோட நம்ம முரண்படாம அங்க எது வேணாலும் இருக்கிறோம் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை நம்ம தோர்த்து போறது தான் மிகவும் சரியானது இதுல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் எப்ப நம்ம தோத்து போறோமோ எந்த கணம் தோத்து போறோமோ அப்பவே வந்து இயற்கையின் கீழே ஒப்படைச்சிட்டோம் இயற்கை இயக்க இயக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம அதுல கேள்வி கேட்க கூட ரீச் கிடையாது பல பேர் என்ன நான் வந்து மனசு ஃப்ரீயா விட்டுட்டேன் அப்ப கூட அந்த உணர்வு தொடர்ந்து இருக்குதே இந்த கேள்விக்கே எப்ப நீங்க எங்க நீங்க சரணாதிதி ஆரம்பம் அங்க கேள்விக்கே இடம் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம் ஏன் நம்ம வேலை இல்லையே அது நம்ம அப்ப நீ ஒரு கேள்வி கேட்டா அது ஒரு மறைமுகமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆயிடுது அகத்தில எதிர்பார்ப்பு தான் எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் நம்ம இன்ப நாட்டம் தேவையில்லை என்பது கூட அகம் சார்ந்தது தான் இன்ப மாட்டம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது கூட அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆயிடும் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை என்ற புரிதல் தான் மிக முக்கியமான விஷயம் சும்மா இருத்தல் என்பது நம்முடைய அக தோல்வியால் ஏற்படக்கூடியதை தவிர அதை வந்து முயற்சியால் அடையக்கூடியது அல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டோம்னா போதும் ஏன்னா இப்ப வந்து நம்முடைய ஞான முகாம் வருகின்ற ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு நடைபெற இருக்குது சென்னையில உங்க நண்பர்கள் உறவினர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா கலந்துக்க சொல்லுங்க இந்த ஓர் உண்மையைத்தான் நம்ம வந்து பல கோணங்கள் நாங்க பார்க்க போறோம் இரண்டு நாள் முழுவதும் இன்னும் எந்தெந்த வகையில் இது எளிமையா கொடுத்தோம்னா மற்றவங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் அதனால எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அவசியம் ஞான முகாமில் கலந்து கொள் கலந்து கொள்ள சொல்லி உங்க நண்பர்களையோ உறவினர்களையோ நீங்க வந்து அவங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே கலந்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகே என்ன என்னுடைய உரையை நான் இதோட முடிச்சுக்கிட்டு இது சம்பந்தமான உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்க்கிறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கேன் அதனால நீங்க வந்து இது சம்பந்த கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஹேன்சரி சாப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க கோபாலகிருஷ்ணன் வந்து ஹேன்சரி சாப்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் பேசலாம் இயற்கை மனிதர்கள் இது வந்து நம்ம மாற்ற முடியாதுன்னு சொன்னீங்க அது வந்து கண்டிப்பா நான் ஒத்துக்கிறேங்க பட் ஒரு ஒரு சின்ன டவுட்னு கேட்டீங்க இப்ப நம்ம சுற்றி இருக்க மனிதர்கள் வந்து ஒரு ஒரு புறம் பேசுவது கேவலம் பேசுவது இந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருக்காங்க இப்ப நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு அகவெளிப்பு அண அணைஞ்சிடுறோங்க அகவெளிப்பு அணைஞ்சதுனால நம்ம வந்து நம்ம எதையும் கண்டுக்க அமைதியா இருக்கிறோம் அந்த அமைதியா இருப்பது வந்து அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுப்பது இன்னும் அவங்க வந்து நம்மள காயப்படுத்துவதற்கு அதிகமான வாய்ப்பை நம்ம கொடுக்கறோமா அப்படிங்கறத என்னோட கேள்வி 
பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்கள கவனிச்சு பண்றத விட அவங்க கிட்ட வந்து பாதுகாப்பா இருக்கிறதே நம்ம சிறப்பு பாதுகாப்பா இருக்கிறது வந்து தவறில்ல நம்ம சுமே வந்து அது எப்படி பாதுகாப்பா இருக்குங்கிறது தான் நம்ம தேவையற்றது அவங்க கிட்ட பேசாம ஏன்னா மனிதர்கள் அப்படிதான் இருக்காங்க நம்ம அவங்களை மாத்திரத்து முயற்சி பண்ணீங்கன்னா இன்னமும் அவங்களை பத்தி நம்ம குற்ற சொல்றது உறுதி பண்ற மாதிரி ஆயிடும் எப்ப நீங்க வேலை வரீங்களோ அப்பதான் அவங்க அதிகமா செய்வாங்க நீங்க அதை வந்து கண்டுக்காம அவங்க அப்படிதான் எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் போயிடணும் இல்ல அவங்க திருத்திட்டுதான் போவேன் அவங்களை சரி பண்ணிட்டுதான் போகணும் முடியாது இல்ல வேற எந்த மாதிரி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் பாக்கணுமே தவிர நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக தான் அவங்களே மாற்றும் நோக்கம் நமக்கு அங்க கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அவங்கதான் மாறணும்னு நினைக்காம அவங்க செயல அவங்க மாத்தவே முடியாது பேசல <laughs> 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 அண்ணா வணக்கங்கண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாங்க வணக்கம் வணக்கங்கண்ணா ரொம்ப சந்தோஷங்கண்ணா ஆக்சுவலி எனக்கு ரெண்டு கேள்வி இருக்கு முதல் கேள்வி பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஸ்ரீ பகவத் மிஷனோட நோக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த ரெண்டாவது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா பகவத் ஐயா வந்து புதிய உலகம் படைப்பங்கிற புக்ல வந்து அழகா எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்க இல்லாம இல்லாத நிலை வர வேண்டும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் முதல் கேள்வி நம்முடைய பகவத் மிஷனுடைய நோக்கம் என்னன்னா இப்ப இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னா பரபரப்பான இந்த உலகத்துல மனநோய் தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு மனநோய் நான் எதை சொல்றேன் அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட முரண்பட்டு இருக்காங்க குற்ற உணர்ச்சி மனச நிர்வாகம் பண்றதுல தடுமாற்றம் அது எப்படி நிர்வாகம் பண்றதுன்னு தெரியாம அதோட சண்டை போட்டுட்டு அதுதான் பல நோய்களை உற்பத்தி பண்ணது பல பிணக்குகளை சமுதாயத்துல உறவு குடும்ப உறவுகள்ல எல்லாத்திலயுமே ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு அது வந்து எப்படி இதுல இருந்து வெளியே வர்றதுன்னு தெரியாம அதோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கால இளைஞர்கள் பலர் வந்து இதனுடைய உச்சக்கட்டமான ஓசிடிங்கிற பிரச்சனை அளவு கூட போயிட்டாங்க ஆனா இந்த உண்மை வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு ஏன்னா எப்பயுமே உண்மை எளிமையா தான் இருக்கு நாம தான் அதை தவற விட்டுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இயற்கையா இருக்குது நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக நம்முடைய ஒட்டுமொத்த போராட்டம் அக போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துருது நம்முடைய வாழ்வினுடைய வெற்றிக்கு அது வழி வகுக்குது ஒரு முழுமையான வாழ்வு அப்படிங்கிறது வந்து நிம்மதியான வாழ்வு தான் அதுக்கு வழி வகுக்கிறது தான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த உலக மக்கள் யார் யாரெல்லாம் தேர்தலோடு இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுடைய நோக்கம் ஓகேங்களா புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படிங்கிற நூல் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உலகம் இருந்தா உலகம் சுபிட்சமா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இத வந்து அந்த நூலே பாருங்க இத நம்மளால செயல்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா உங்களால இப்ப முடியாது சாத்தியம் இல்லாதது தான் ஆனா இந்த சிந்தனையை வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப சாத்தியம் இல்லாதது காலத்தில் சாத்தியமாவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு சாத்தியம் இல்லாதது இப்ப என்ன சாத்தியமோ அதை நம்ம எடுத்தோம்னா போதும் இப்ப சாத்தியம் இல்லாதது எதிர்காலத்தில் சாத்தியம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த சிந்தனையை நம்ம எடுத்து ஒவ்வொருத்தரா இந்த சிந்தனையை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு நல்லவர்கள் எல்லாரும் சிந்திக்கும் போது ஒரு ஒரு நல்ல தலைவர்கள் வரும்போது அவங்களுக்கு இந்த சிந்தனையை கொண்டு செல்லும் போது அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தும் போது எதிர்காலத்தில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கருத்து அதனால நல்ல சிந்தனையை நம்ம சிந்திக்கலாமே இது சாத்திய கூறான சிந்தனை தான் நமக்கு என்னன்னா இப்ப வந்து நம்ம தனி மனதனால சாத்தியப்படாத ஒரு சிந்தனை அதனால நல்ல கருத்துன்னு அங்கீகரிச்சா கூட போதும் இது எதிர்காலத்துல நல்ல ஒரு வாய்ப்பா அமையும் நல்ல உலகம் அமையறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா அமையும் நல்ல கருத்தை சிந்திக்கிறது அது தவறு இல்லையே இது நடந்தா நல்லது தானே கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்கண்ணா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது பகவத் ஐயா யூஸ்வலா எங்க இருப்பாங்க மீட் பண்ணும்னா ஐயா இப்ப வந்து திருநெல்வேலியில் இருக்காங்க நீங்க திருநெல்வேலி எப்ப போனாலும் நீங்க போய் பாக்கலாம் நீங்க எந்த ஊருங்க நீங்க அதாவது 
நம்மளுடைய நோக்கமே பாத்தீங்கன்னா நான் தான் யாரு இந்த ஆத்மாவுடைய இப்போதைக்கு இருவனர்களால நோக்கமே பாத்தீங்கன்னா எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்க இல்லாம இல்லாத நிலை வர வேண்டும் அப்படிங்கறத ஒரு மைய கத்த கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் சோ எல்லாமே இறைவனோட பகவத் ஐயாவுக்கு வந்து என்னோட சார்புல நன்றி சொன்ன மட்டும் சொல்லிருங்க ரொம்ப சந்தோஷம்ண்ணா ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றி உங்க கிளாரிட்டிக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி கிரி பிரசாத் பெங்களூர் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாங்க ஐயா சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் உங்களோட காலையில பேசியிருந்தேன் பட் அதை நான் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன் ஆக்சுவலா முன்னாடி சில விஷயங்கள் அதாவது நம்ம பகவத் பாதை அப்படின்னு ஐயா பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ஒரு சில விஷயங்கள் நானா முயற்சி பண்ணது உண்டு அது ஒர்க் அவுட் ஆனாலும் பட் எப்படி சொல்றது அது வந்து எதர்ச்சியா நடந்த விஷயம் பட் நீங்க நீங்க உங்க விஷயங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது எதர்ச்சியா நடக்க வேண்டிய விஷயம் இல்ல இது ரெகுலராவே நடக்கலான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே ஆமா அதாவது ஒரு ஒரு பைக் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஏதேதோ அமுத்தி ஸ்டார்டர்ல போய் கை வச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு இது எப்பயாவது எனக்கு நடக்கும் பட் இப்ப கரெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இது ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா இப்போ என்னன்னா இப்போ நான் கேட்கற கேள்வி ரிலேட்டடா இருக்கும் ஏன்னா ஆன்மீகத்துல நம்ம எந்த கேள்வி கேட்டாலும் கண்டிப்பா அதுக்கு ரிலேட்டடா தான் வந்திருக்கு எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அது ஆன்மீகம் தான் வீங்களேன் அதை தவிர என்ன கேட்க போறோம் நம்ம ஏன்னா நம்ம மனிதன் கேட்கறது அது ஆன்மீகம் தான் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிறது இப்போ இந்த அகம் புறம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல சிந்தனை சிந்திப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கலேன் இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தது இல்ல சிந்தனை எப்படி சிந்தனை எப்படி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா வந்துரும் போல தெரியுது இதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வந்தாலுமே இப்ப புறம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு ஒரு ஹெரிட்டேஜ் அதாவது இப்ப நான் வந்து எனக்கு எந்த நான் இப்போ எந்த பருவத்துல இருக்கணும் அந்த பருவத்துக்கு முன்னாடி நான் எனக்கு ஏற்பட்ட எல்லா விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் புறத்துல இருந்துதான் மேக்சிமம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அகத்துல இருந்து ரொம்ப கம்மியா தான் நம்ம எடுத்திருப்போம் ஏன்னா அகம் அப்படிங்கிற விஷயமே நமக்கு தேவையில்லாத தேவையில்லாதது அப்படின்னு சொசைட்டி நம்மளை கொண்டு வந்துருச்சு எல்லாமே புறம் சார்ந்துதான் அழகு அப்படின்னு நம்மளை ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா நான் மட்டும் கிடையாது சொசைட்டி தான் நான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க நம்மளைய இதனாலேயே பல பேர் வந்து ஊர்ல இருக்காம வெளியூரையோ இல்ல ஆன்மீக பயணமாவோ அங்கேயோ எங்கேயோ போறாங்க அட்லீஸ்ட் ஏதாவது கிடைக்குமா அது அது அவங்களோட பிரியம் பட்டு பொதுவா இப்ப இப்ப இது இது வந்து நீங்க இன்னும் சரியா சொன்னா ஒரு ஒரு யானைக்குட்டி சின்னதா இருக்கும்போது போட்ட சங்கிலினால அந்த யானைக்குட்டி வந்து அஹ் இழுக்கும் போது அந்த சங்கிலி வந்து பிய்யாது சோ அது என்ன பண்ணும்னா அது பெருசானதுக்கு அப்புறமும் அதே நினைச்சுக்குமா நம்ம இழுத்தா அந்த சங்கிலி வந்து வந்து அந்து போகாதுன்னு நினைச்சுக்குமா அதனாலதான் இந்த மினிமம் சங்கிலியில பெரிய பெரிய யானைகள் இப்பயும் கட்டி போடுறாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு இப்ப என்னக்கே வச்சுக்கிறாங்க இப்ப இந்த மாதிரி நம்மள சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு சில விஷயங்களை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாங்க எப்ப எங்க திரும்பி நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு ஆன்மீக ரீதியா ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது ஏதாவது நம்மளை மாதிரி சபைகளை தவிர ஒரு சாதாரண விஷயம் சொல்லும் போது ஒண்ணு அது அது வந்து வாழ்க்கைக்கு உதவாதுன்னு சொல்றவங்க தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட் இல்ல இது தவறு இந்த அனுபவம் வந்து இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நம்மளே குழப்பிடுறாங்க சோ இட் ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஆட்கள்ல தொடர்பு கொள்ளணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க அவைலபிளா இருக்க முடியாது சோ அப்ப எங்க நண்பர்கள் கூட தான் சில காரியங்கள் நம்ம வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல புற சம்பந்தமான விஷயங்களே நம்ம அதிகமா வந்து பண்ணிட்டோம் அவங்க அவங்களோட கேள்வி என்ன முன் வைக்கிறாங்கன்னா இப்ப ஆன்மீகத்துல நம்ம ஒரு நிலையை அழைஞ்சிட்டோம்னு வைங்க இதுல என்ன அப்படின்னு அவங்க உடனே கேள்வி கேட்கறாங்க அப்ப நம்ம வந்து சொல்றோம் நாங்க நான் வந்து எந்த எந்த விஷயங்கள் நடந்தாலும் நாங்க அமைதியா இருக்கிறோம் சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி எங்களை எடுத்து கொண்டு போறோன்னு அவன் அடுத்த கேள்வி என்ன கேக்குறான்னா நீயும் சாக தான் போற நானும் ஒரு நாள் இறக்க தான் போறேன் எனக்கும் உனக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீ சாகர வரைக்கும் எப்படி இந்த உலகத்துல இருக்கிறோ அதுக்குதான் நானும் இருக்க போறேன் அகம் பற்றி நீ ஏதோ யோசிக்கிற ஆனாலும் நீ வாழ்வது புறமே 
அகத்துல நீ நீ மட்டும் தான் வாழ முடியும் புறத்துல தான் சொசைட்டியோட வாழ முடியும் சோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீ அகம் சரியா இருக்கும் சொசைட்டி நீ எடுத்துக்கலனா நீ தோல்வி ஆயிருவ இந்த உலகத்துல ஒரு தோல்வியான மனிதன் வந்து அகத்துல வெற்றி கொண்டாலுமே அது தோல்வியா தான் நாங்க சொல்றோம் இன்னொன்னு அடுத்து என்ன சொல்றோம்னா இம்மிடியா இறப்புங்கிறது உன் கையில இல்ல என் கையில இல்ல அப்போ என்னதான் இதைதான் பண்ணாலும் இறப்ப நீயும் கணிக்க முடியாது நானும் கணிக்க முடியாது சோ இது இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்து கொண்டு போறதுலயும் புரிஞ்சுக்கிறதுலயும் வைக்கிறதுலயும் இதுல இது இதோட நோக்கமும் இதோட எப்படி பார்த்தாலுமே புறத்தோட கம்பேர் பண்ணி ஈவன் நம்ம குடும்பத்திலே இருந்தாலும் சரி அவங்க எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே புற இந்ததுனால புறத்துல என்ன புறத்துல என்னன்னு கொண்டு வராங்களே தவிர அகத்துல என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம சொன்னாலும் புரிய போறது இல்லை அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு மட்டும் இல்ல சில என்னை மாதிரி சில ஆட்களுக்கும் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நிக்குது சரி சோ என்னோட கேள்வி இதுல இதுல இருந்து நான் இது வந்து இதுக்கான பதில் நீங்க சொல்லிருங்க ஒரே இதுல ஒரே ஒரு கேள்வி நம்ம இப்படி இருக்கிறதுனால புறத்திலயும் கண்டிப்பா சக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன் அதுக்கு என்ன உங்க வழிமுறைகள் சொல்லுங்க என்னோட ஒவ்வொரு நாள் அதிகமான நேரங்கள் நான் அதை பாக்குறது உண்டு இப்போதைக்கு நம்மளும் வந்து புறம் தான் சொல்றோம் புறத்துலதான் அவங்க வேலையே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் சரி அகத்துல வேலை இல்ல மனதளவுல எது வேணா இருக்கலாம் இப்படி வேணா இருக்கலாம் அவங்க எங்க வேலை இல்லைன்னு சொல்றோம் ரெண்டாவது இந்த தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன அது சிந்தனைனா என்ன சிந்தித்தல்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ற வேலை இங்க எதுவுமே கிடையாது அதாவது நம்ம இங்க தோத்து போறதுக்கு எதுக்கு பயிற்சி நம்மளே தோல்வி தான் அடையணும் சொல்றோம் தோல்வி இருக்க அடையறதுக்கு ஏதாவது பயிற்சி வேண்டுமா அதாவது என்னன்னா வெற்றி அடையறதுக்கு நமக்கு பயிற்சி வேண்டும் முயற்சி வேண்டும் நாம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணும் இங்க வந்து தோத்து போறதுக்கு இந்த முன்னாடி தோத்து போலாமே தோத்து போறதுக்கு நமக்கு வந்து எந்த ஒரு நம்ம வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் பாஸ் பண்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் எல்கேஜி பாஸ் பண்றதுக்கு கம்மியா படிச்சா போதும் இப்ப ஃபெயில் ஆகுறதுக்கு எம்பிபிஎஸ் இருந்தா என்ன எம்டெக்கா இருந்தா என்ன எதுவா இருந்தா என்ன ஃபெயில் ஆகுறதுக்கு நமக்கு முயற்சி கைவிட்டா போதும் அவ்வளவுதான் இந்த இது வந்து வினாடியே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு புரிதல் தான் இது இப்ப நீங்க வந்து நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு முடிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் சரி நம்ம ஒருத்தர் கேக்குறாரு வேலை இல்லைன்னு முடிச்சிட்டீங்க ஆனா என்ன அறியாம உள்ள போராடிட்டேனே ஆனா அது என்ன பண்றது தாட்டை வந்து திங்கிங் வச்சு சரி பண்ணலாம்னு முயற்சி பண்ணிட்டேனே என்ன பண்றதுன்னு ஒருத்தர் கேக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை அறியாம நீங்க திங்க் பண்ணா கூட அதுவும் தாட்டு தான் நம்ம சொல்றோம் அறிவுக்கு தெரிந்த பிறகுதான் அறிவு கலக்கும் போது மட்டும்தான் அது வந்து திங்கிங்கா மாறுது நம்ம புரிந்து கொள்வதோடு ஒட்டுமொத்த வேலையுமே இங்க நமக்கு முடிஞ்சிருது ஒரு விஷயம் இதுதான் நம்ம மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா தோற்று போவதோடு ஒட்டு ஒட்டுமொத்த வேலையுமே நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இது நமக்கு எந்த வகையிலுமே நிர்வாகம் பண்ண தேவையில்ல மெயின்டைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்ல பயிற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச விட்டு நம்ம விட்டா போதும் தெரியாம நம்ம என்ன போராடி இருந்தாலும் அதுவும் ஓகே தான் அதுவும் வந்து தாட்டோட சேர்ந்தது தான் ஓகே இப்ப இந்த புரிதல்னால என்ன பலன் உங்க நண்பர் கேட்டாலும் சொன்னீங்க நானும் எனக்கு எப்ப சாவு வருதுன்னு தெரியாது உனக்கு எப்ப சாவு மரணம் எப்ப யாருக்கு நிகழுதுன்னு தெரியாது ஓகே எனக்கும் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் உனக்கும் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் நீ என்ன அப்படி சாதிச்ச அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்முடைய அனுபவங்கள் எல்லாத்தையுமே புறக்கணித்த நிலையில் நம்முடைய அகத்துல வந்து எல்லாமே எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஃப்ரீடம் நம்ம கொடுத்த நிலையில் என்ன ஆகுது நாமும் ஒரு ஃப்ரீடம் ஆயிரும் இந்த பிரவாகமாக ஃப்ரீடமாக சுதந்திரமாக இயங்கக்கூடிய மனதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே நிலைக்காது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு நிலை தான் இததான் வந்து சமநிலைன்னு நம்ம சொல்றோம் இது நாம கொண்டக்கூடிய சமநிலை அல்ல இயற்கை இயக்கத்துல தாமாக நிகழக்கூடிய சமநிலை தஞ்சாவூர் பொம்மை பாத்திருப்பீங்கல்ல எப்படி சரிச்சு போட்டாலும் அது நேரம் நிற்கும் நீங்க இந்த புரிதல் ஏற்பட அது நேரம் நிற்கிறதுக்கு வந்து நாம முயற்சி பண்ண நேரம் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது மாதிரிதான் நம்ம மனசு உள்ள வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சவங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை மாறி இருக்கும் இப்ப உங்க நண்பருக்கு இருக்காரு நீங்க இருக்கீங்க நீங்க புரிஞ்சவருன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனையினால ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் ஒரு கவலை மனசம் வருது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வருது உங்களுக்கு வருது அவருக்கு வருது கண்டிப்பாக அவரு அந்த வருத்தத்தோடையும் கவலையோடையும் போராடுவார் 
ஏன்னா யாருங்க துன்பத்தை விரும்புவா அது துன்பத்தை வெளியே விடணும் கவலையில இருந்து விடுபடணும் வருத்தத்திலிருந்து விடுபடணும் இப்படி துக்கமா இருக்க கூடாது இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வெளியே விரும்ப மாட்டார் அது வந்து வெளியே வெளியே வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணுவார் புரிஞ்சு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இது நேச்சர் இந்த சூழ்நிலை நடக்கும் போது மனசு இப்படிதான் இருக்கும் நீங்க அதை இருக்கிறது சரிதான் எடுத்து நீங்க வெளியில என்ன வேலை செய்யணும் உங்க கவனம் போயிடும் அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க அவரு அந்த கவலையோடையும் வருத்தத்தோடையும் போராடுவார் நீங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன செய்யணும்னு பாப்ப பாக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க இதுல யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் கவலையோட போராடுறவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா இல்ல சூழ்நிலையை சரியாக நிர்வாகம் பண்றவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா நம்ம உள்ள இருந்தாலும் ஓகே முடிவு பண்ணிட்டோம் நம்ம வேலையில வெளியே தானே அது அப்படியே கவலை இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம் வருத்தம் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு அக்கத்த எந்த வேலையும் இல்லையே நம்முடைய வேலை ஃபுல்லா புறம் தான் புரிதலினால் ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய பலனே தான் வாழ்க்கையில உங்களுடைய அதிகபட்சமான வெற்றி என்னவோ அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கு அந்த இயல்பினுடைய அதிகபட்சமான வெற்றி என்னவோ அதிகபட்சமான செயல்திறன் என்னவோ அது அவங்களால நிகழ்த்தப்படும் புரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மனசு நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க யாருமே இன்பத்தை வந்து யாருமே வேணாம் சொல்றது இல்ல ஒரு இன்பமான மனநிலை ஒரு மகிழ்ச்சியான மனநிலை வந்து யாராவது இருக்கிறாங்களா அதுல மயங்கிதான் இருப்பாங்க அந்த போராட்டமே இருக்காது ஆனா துன்பமான சூழ்நிலை துன்பமான மனநிலை வரும்போது அது இருக்கிறாங்க அது வெளியேறது முயற்சி பண்றாங்கல்ல அந்த வெளியேற முயற்சி பண்ண தேவையில்லைங்கிறத நம்ம இங்க கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம நம்மளால முயற்சி பண்ணி வெளியேற முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம அங்க அங்க நம்முடைய நம்முடைய எனர்ஜி நூறு சதவீதம் அப்படின்னா உங்க நண்பர் என்ன பண்ணுவாரு உள்ளுக்குள்ள வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் போராடுவார் வெளியே பத்து சதவீதம் தான் அவர் அதுக்காக முயற்சி எடுப்பார் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நமக்கு தான் உள்ள வேலை இல்லையே நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு செய்ய என்ன ஆகும் புறம் நோக்கி போயிடும் இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன் அப்படின்னா பிசினஸ்ல எனக்கு ஒரு வந்து ஒரு பிரச்சனை லாஸ் அப்படின்னா ஒரு வருத்தமோ கவலையோ வருதுன்னா அது வந்தா தான் வெளியே எப்படி செயல்பட்டா அதுல இருந்து மேல முடியும் நான் பார்ப்பேன் நாம வந்து டென்ஷனையும் கவலையும் நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது எதனால ஏற்பட்டுச்சோ அந்த நம்ம அந்த செயல் நிர்வாகம் பண்ணா போதும் பெண்ணு கேக்குற வீட்டுல நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க கண்ணாடி இருக்கு ஹால்ல வெளியே வந்து ஹால்ல கண்ணாடி வச்சிருக்கீங்க வெளியே குப்பை இருக்கு நிறைய குப்பையா இருக்கு கண்ணாடியிலயும் குப்பை தெரியுது நீங்க கண்ணாடியில் இருக்கிற குப்பைய கிளீன் பண்ணுவீங்களா இல்ல வெளியில் இருக்கிற குப்பையை கிளீன் பண்ணுவீங்களா வெளியில் இருக்க குப்பைங்கிறத புறம் கண்ணாடிங்கிறது தான் மனசு எல்லாரும் மனசு நம்ம எல்லாரும் நமக்குள்ள கண்ணாடிங்கிற மனசை வச்சுட்டு இருக்கோம் அது எல்லாமே பிரதிபலிப்பு தான் நம்ம அதோட சண்டை போறது தான் நம்முடைய எல்லா வகையான போராட்டத்துக்குமே காரணம் எல்லா வகையான பிரச்சனைக்குமே காரணம் இங்க போராடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நம்முடைய செயல் ஃபுல்லா வெளியில் இருக்கிற குப்பையை சரி பண்ண வேண்டியது தான் அதுக்கான கடமை இருக்கு நம்முடைய செயல் தேவை இருக்கு அதை பண்ணா போதும் இந்த புரிதலுடைய பலனே இதுதான் ஒட்டு மொத்தமா அந்த புரிதலுடைய பலனே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா போராட்டம் இல்லாத ஒரு வாழ்வு இதுதான் ஒரு முழுமையான வாழ்வு எப்ப நீங்க உள்ள போராட இல்லையோ அப்ப உங்களுடைய அதிகபட்சமான வெற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பா வெளியே கிடைக்கும் வாழ்க்கைங்கிறது முழுமையானதா இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய துக்கமாக இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய கவலையா இருந்தாலும் நீங்க அது எளிதாக கடந்து சென்று விடுவீர்கள் அவர்கள் தேங்கி விடுவார்கள் அதுதான் நடக்குது சோ இந்த ஞானம் என்பது மனித வாழ்க்கைக்கு அதிகப்படியான தகுதியே அல்ல மனிதனாக வாழ்வதற்கு அடிப்படையான தகுதியே ஞானம் தான் என் குழந்தை இருக்கும்போது அப்படிதான் இருந்தோம் விடுதலையோட தான் இருந்தோம் குறுக்குல வந்து அந்த அறிவுடைய வளர்ச்சி உள்ள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணதான் எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் ஓகேங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஐயா வேற ஏதாவது ஓகேங்க சரியான <laughs> 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 அதிகமாயிருச்சு <laughs> போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சாமி கும்பிட்டு பைக் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துருக
ஒரு கோயில் சரி சாமி கும்பிட்டு கோயில் கிராசிங்ல பைக்ல ரன்னிங்ல இருக்கும் போது சாமியை கும்பிடுறோம் சரி சாமியை கும்பிட்டு போவோம் வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறோம் அந்த கிராசிங்ல நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா அடுத்த செகண்ட் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது அவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படின்னு இது எப்படி ஓவர் கம் பண்றது நீங்க சொல்றீங்க அகத்துல ஒண்ணுமே இல்ல புறத்துல உங்களோட செயல் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கு இப்ப நான் ஒன் ஹவர் டிராவல் பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் இருக்கு பிப்டீன் மினிட்ஸ் தான் வந்து ஒர்க்ல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் தோணுது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் கொஞ்சம் பதில் சொன்னீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் கண்டிப்பா ஐயா என்ன போல் வாழ்வுன்னு சொல்றாங்க நம்ம எல்லாரும் கேட்டிருக்கோம் இந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்டுட்டுதான் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க <laughs> மோசமான எண்ணங்கள் வரக்கூடாது இதுதான் நம்முடைய மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமே எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது சரியா தப்பா சரிதான் இங்க எண்ணம் என்பதை எதை மீன் பண்றாங்க எண்ணம்னா தாட்னால எண்ணம் தான் திங்கிங்னால எண்ணம் தான் நாம இங்கதான் நம்ம பகவத்தியா வந்து ரொம்ப அழகா இதை ரெண்டா பிரிச்சு காட்டுறாங்க இத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சிருச்சு எண்ணம் என்பது தாட்னால எண்ணம் தான் திங்கிங்னால எண்ணம் தான் இங்க என்னன்னா எண்ணம் என்பதை சிந்தனை சிந்தித்தது ரெண்டா பிரிக்கிறோம் சிந்தனை என்பது நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் தாமாக வருவது ஒரு சூழ்நிலை பாக்குறோம் வெளியே ஒரு 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 காட்சியை பாக்குறோம் பார்த்தோம்னே நமக்கு ஸ்பான்டியூஸா ஒரு எண்ணம் வருது இது வந்து தாட் சிந்தனை தாமா வருது வந்த எண்ணம் நமக்கு தெரியுது இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருது நமக்கு தெரிஞ்ச விட்டு அது என்ன ஆகுதுன்னா திங்கிங்கா மாறுது நாம திங்க் பண்றோம் வில்ஃபுல்லா நாம திங்க் பண்றோம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு முதல்ல ஒரு காட்சி பாக்குறோம் இயற்கையான காட்சி பாக்குறோம் ஆஹ் ரொம்ப அழகா இருக்கே அப்படிங்கன்னு நினைக்கிறோம் இது தாட் வந்தோமே இந்த இடத்துக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும்னு நாமளா வில்ஃபுல்லா திங்க் பண்றோம்னு வச்சுக்கங்க இது வந்து திங்கிங் திங்கிங் மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு இதுல என்ன விஷயம் கேட்டீங்கன்னா எண்ணம் போல் வாழ்வு என்பது வந்து நம்முடைய சிந்தித்தலை குறிக்கிறது நம்முடைய சிந்தித்தல திங்கிங்கை குறிக்கிறது வாய்ப்பிருக்கே தவிர வெறுமனே இருக்கக்கூடிய தாட் வந்து செயலா மாறாது அது எனர்ஜியே இல்ல அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கறதே திங்கிங் தான் திங்கிங்கா மாறினா மட்டும்தான் அது வந்து செயலாக மாறும் திங்கிங் போல் நமது வாழ்க்கை அமையும் அதுதான் எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது திங்கிங் தான் நம்ம ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் வருது ஆஹ் நீங்க சொன்னீங்க நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மோசமான எண்ணம் தான் வருது ஒரு காமன் இருந்தா நல்ல எண்ணம் வருதுங்கிறீங்க அப்படி கிடையாது நீங்க இதெல்லாம் மோசமான எண்ணங்களை முத்திரை குத்தி வச்சிருக்கீங்களா அது மட்டும் தான் ஞாபகத்திலேயே இருக்கும் எத்தனை அதை தாண்டி எத்தனையோ எண்ணங்கள் வந்து போயிருக்கும் நம்ம அதை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா எண்ணங்களும் வந்து போகக்கூடிய மனம் தான் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான மனம் இல்ல குறிப்பிட்ட நல்ல எண்ணம் மட்டும் தான் வரணும் மோசமான எண்ணம் வரக்கூடாதுன்னா ஆரோக்கியமான மனமே கிடையாது இன்னொன்னு எண்ணத்துல வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னே கிடையாதுங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒரு மாணவர்கிட்ட ஸ்கூல்ல கேக்குறாங்க ஒரு பிசிக்ஸ் வகுப்புன்னு வச்சுங்களேன் எப்ப பைக்ல பிரேக் பர்பஸ் என்ன ஒரு வண்டியில பிரேக் வச்சிருக்காங்களே பிரேக் பர்பஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க ஒரு மாணவன் சொல்றான் பிரேக் வந்து வண்டியை நிறுத்துவதற்கு அப்படிங்கிறான் ரெண்டாவது மாணவன் சொல்றான் இன்னொரு பயன்பாடு இருக்குதுங்க வண்டியை ஸ்லோ செய்வதற்கு மெதுவாக ஓட்டுவதற்கு அப்படிங்கிறான் மூணாவது மனம் என்ன சொல்றான்னா பிரேக்கினுடைய பயன்பாடு வண்டியை வேகமாக இயக்குவதற்கு அப்படிங்கிறான் இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மூன்றாவது மனம் சொன்னதுதான் மிக மிக சரியான ஒரு ஒரு கருத்து ஒரு பதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 
நீங்க பிரேக் இல்லாத வண்டியை ஓட்டி பாருங்க உங்களால வேகமா போகவே முடியாது எங்க நிறுத்த முடியாது அதனால என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஓட்டும் போது வேகமா போகவே முடியாது பிரேக் பக்கவா இருக்குங்க இந்த வண்டியில நீங்க அடிச்சே டக்கு நிற்கும் அப்படிங்கிற வண்டி நீங்க என்ன வேக வேணாலும் போகலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலையில பயம் வந்தா அந்த பயமை நம்ம என்ன சொல்றோம் இது நெகட்டிவ் தாட் அப்படிங்கிறோம் பயம் வருவதற்கு நம்ம எச்சரிக்கையாக நடந்துறதுக்காக பயம் வருது நீங்க கார் ஓட்டுறீங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிட்டீங்க மெயின் ரோட்ல போறீங்க உங்களுக்கு பயமா இருக்கு ஓட்டுறதுக்கு அது நெகட்டிவ் தாட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும் அது பயமா உங்க உதவிக்கு தான் வந்துருது நீங்க என்ன பயத்தை நிர்வாகம் பண்ண தேவையில்ல அந்த பயத்தை பயன்படுத்தி கேர்ஃபுல்லா எப்படி ஓட்டலாம் உங்க கவனம் எங்க இருக்கணும் ரோட்ல எப்படி போகணும் நான் வந்து நல்ல வண்டி ஓட்டுறவங்க சைட்ல ஒரு அடி இருந்தா கூட ஈஸியா போயிடுவாங்க புதுசா வண்டி ஓட்டுறவங்க ஒரு மீட்டர் இடைவெளி மாறி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து போவாங்க இந்த தேவைதான் அது ஆரம்ப காலத்துல வண்டியை ஊட்டி கத்துக்கிட்டு ஓட்டும் போது இந்த பயம் இருந்தாதான் நம்மளால கவனமாக ஓட்ட முடியும் உங்களுக்கு நீங்க வந்து பேங்க்ல இருந்து பணம் டிராப் பண்ணி எடுத்துட்டு வரீங்க ஒரு திருட வேகமா பிடிச்சி இழுத்து பிடிக்கிட்டு போறான்னு வச்சுங்க ஒன்னும் பயப்பட்டாதான் நீங்க கத்துவீங்க கோபம் வந்தாதான் அவனை திருப்பி அடிப்பீங்க ஏதாவது ஒரு உணர்வு வந்தாதான் நீங்க அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும் நம்ம துன்பத்துல நமக்கு துன்பமான எண்ணம் நீங்க சொல்லக்கூடியது வந்தாதான் அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும் அதனால எல்லா எண்ணங்களுமே தேவைதான் சரிங்க நீங்க உங்க இருட்டுல போறீங்க பயமா இருக்கு முள்ளு புதரா இருக்கு பயமா இருக்கு நீங்க என்ன பயத்தினாலதான் என்ன பண்ண டார்ச் ஷீட் ஒண்ணு தடி ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்ப போறீங்க உங்களுக்கு பயத்தினால கவனமா போறதுக்கு டார்ச் ஷீட்டு கையில வச்சுட்டீங்க தடி வச்சுட்டீங்க இப்பவும் பயமா இருக்கு இப்ப இந்த பயத்தை ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம எதுவுமே நிர்வாகம் பண்ண முடியாது நம்ம தேவையானது எடுத்துக்கிட்டோம் சரி பயமா இருக்கணும் நம்ம கவனமா போறதுக்காக நம்ம பயம் வந்திருக்குன்னு கவனமாக எங்க கால வைக்கணும் எப்படி போகணும் லைட் அடிச்சு கெட்டா போறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிங்க எல்லா உணர்வுகளுமே தேவையானது தான் ஒரு கீபோர்டு இருக்குன்னா ஒரு பட்டன் அழுத்துறோம் இந்த சவுண்ட் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ட்டு அந்த பட்டனை பிடிங்கி எரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது முழுமையான கீபோர்டே இல்லையே நமக்கு சரியா இயக்க தெரியலன்னா இசைக்க தெரியவில்லைன்னு தான் அர்த்தமே தவிர கீபோர்ட்ல எந்த ஃபால்ட்டுமே கிடையாது உங்களுக்கு எல்லா வகையான எண்ணங்களும் வரலாம் நீங்க தேவையானத இசைச்சா போதும் தேவையில்லாததுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விட்டீங்கன்னா போதும் அதனால நீங்க எண்ணத்தை நம்ம நாம தான் எண்ணத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது எப்படி வேணாலும் எதிர்போட்டு தேவையானதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க தேவையில்லாத நீங்க கண்டுக்காம எப்படி வேணாலும் எதிர்போட்டு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் வாங்க திலீப் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க திலீப் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹலோ திலீப் சொல்லுங்க திலீப் நடப்போம் ஒரு மாணவன் யாரும் தெரியல படிக்கிறது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு யாரும் போய் பாக்கலாம்னு போய் தொடர் கதவை திறந்து பார்த்தா அவங்க வீட்டு காலிம்பில் இல்ல பக்கத்து வீட்டுல காலிம்பில் அடிச்சிருக்காங்க ஓ நம்ம வீட்டுக்கு வரலங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே அப்படின்னு அப்புறம் அவங்க வந்து சரி இது நம்ம வந்து பக்கத்து வீட்டுல காலிம்பில் அடிச்சது நாம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் வந்துடலாம் வந்துட்டு படிக்கிறாங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி சத்தம் வந்துட்டே இருக்கு போய் பார்த்தா ரெண்டாவது போய் பார்க்கலாம் அப்பயும் தெரியுது பக்கத்து வீட்டு தான் தெரியுது பக்கத்து வீட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்து வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே நீங்க வந்து உட்காந்துட்டான் இப்ப படிக்கிறான் இப்போ அவன் காதல் வந்து பெல் சத்தம் கேக்குது ஆனா அவன் என்ன முடிவு பண்ணிட்டான் அங்க நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்ட்டு அவருடைய போக்கஸ் ஃபுல்லா படிப்புல போயிடுச்சு பக்கத்து வீட்டு காலம் பெல்வினா அதுக்கு அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை அதுக்காக எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை நம்ம கவனமே இங்க கொண்டு போ தேவையில்லை நம்ம படிக்க வேண்டியதை பார்த்தா போதும் இப்படி தேவையற்ற எண்ணங்களை பக்கத்து வீட்டு காலம் பெல்லா வச்சுக்கோங்க எல்லா எண்ணத்தையும் நம்ம வந்து நிர்வா அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது எல்லாமே நம்ம தேவையானது மட்டும் எடுத்துட்டா போதும் 
தேவையில்லாத நம்ம எந்த ரெஸ்பான்ஸும் எடுத்து தேவை இல்லை எல்லா தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எல்லாமே பக்கத்து விட்டு காலிங்கள் தான் ஓகேங்களா நான் <laughs> <laughs> இல்லம்மா நீங்க வந்து ஞான விடுதலை முதல் புக்குமா அதை படிங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுங்கிற புக்கு படிங்க இந்த ரெண்டு புக்குக்கு அப்புறம் மத்த புக் எல்லாம் படிங்க நம்முடைய ஐயாவுடைய நம்முடைய மேகசின் வருது பாத்தீங்களா பகவத் பாதைன்னு மேகசின் வருது ரொம்பவும் எளிமையா வரும் அதுல வந்து ஒரு கேள்வி பதில் இருக்கும் அது பொதுவா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கான பதில் கிடைக்கும் ஒரு ஜென் கதை இருக்கும் அதை நீங்க வந்து அவசியப்படிங்க அதனுடைய மூன்றாண்டு தொகுப்பு வச்சிருக்கோம் பகவத் பாதை ஞான பெட்டகம் அப்படின்ட்டு கட்டுரையுமே அற்புதமான கட்டுரை அது வந்து நம்ம இங்கேயும் ஒண்ணு தடையா இருக்கிறத கூட அது வந்து அந்த தடையை எடுத்து விட்டுரும் நமக்கு ஏதாவது புரியாம இருக்கும் எந்த எந்த கட்டுரை நமக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்கும் தெரியாது அதனால அந்த கட்டுரை அவ்வளவு எளிமையா இருக்கும் அதனால அந்த கட்டுரையை நீங்க வந்து பகவத் பாதை ஞான பெட்டகம் அப்படின்ட்டு இந்த மூன்று ரெண்டு தொகுப்பு வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த பயனுள்ளதா இருக்கும் அடுத்து முகம் விடக்கும் போது நீங்க கலந்துக்குங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப கலந்துக்க போறேன் நுங்கம்பாக்கத்துல கலந்துக்க போறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுல நீங்க வந்து எல்லா குணத்திலயும் நம்ம அதை பார்க்கும் போது இன்னும் ஈஸியா புரிஞ்சிடும் வாங்கிக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அந்த அஞ்சு பேர் என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்கன்றது வந்து என்னுடைய மனம் வந்து அந்த வேலை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அதுலயே நோண்டிக்கி கொடுத்து ஓகேங்களா ஆனா அடிக்கடி போய் நான் போய் கேட்டேன்னா அது அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த வேலை நடக்காது அது எனக்கு நல்லா தெரியுது ஆனாலும் அடி எண்டுல வந்து எல்லாமே சேர்க்கணும் அஞ்சு பேர் கொடுத்த வேலையும் நான் சேர்க்கணும் சேர்த்தாதான் அது வந்து கரெக்டான வேலையா தெரியும் அப்ப நமக்கு வந்து அந்த தாட் வந்து அங்கேயே போயிட்டு இருக்கு இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க முதல் விஷயம் வந்து திங்கிங்கா மாறுது எனக்கு தெரியவே இல்லைங்கிறீங்க இல்ல எப்ப உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவா தெரியுதோ அதுக்கப்புறம் தான் அது திங்கிங்காவே வருது அதுக்கு முன்னாடி உள்ள தாட்டு தான் இல்ல திங்கிங்கா மாறதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டாப் பண்ணணும் தாட் வந்து திங்கிங் வேண்டாம் இப்ப அந்த பொறுப்பு வந்து அவங்க கிட்ட கொடுத்தாச்சு அவங்க பண்ணி கடைசி இந்த நாள்ல எனக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி போறேன் நீங்க முயற்சி கைவிடுறதுக்கு வருது இந்த அலை எப்படி சரி பண்றது நம்ம இறங்கி ஏதாவது சரி பண்ண முடியுமா 
ஒரு கோல் வச்சு அலமேல வச்சு அப்படி வருடம் சரியாகுமா ஒண்ணுமே சரியாகாது சரி இப்ப இது வந்து வெளியில இருந்து ஒருத்தர் வந்து பண்ணதுனால ஏற்பட்ட ஒரு அலைய வச்சுக்கிங்க ரெண்டாவது அது உள்ள இருந்தே வெளியில இருந்து எந்த ஒரு கல்லும் போடல உள்ள இருந்து ஒரு பப்புள்ஸ் வெளியே வந்து அளவு வருது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு நம்ம ஒண்ணு பண்ண முடியாது சோ நீங்க தாட்டா இருந்தாலும் சரி திங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி அதை நிறுத்துறதுக்கு நம்மளால எந்த முயற்சியுமே பண்ணுங்க எல்லாமே ஓகேன்னு எடுத்துக்கிட்டே தனால் நடும் நம்ம முயற்சி பண்ணி நிறுத்துறதுமே ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப ஒரு ஃபேன் போட்டிருக்கீங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்றோம் ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு அது நிறுத்தணும்ட்டு ஆஃப் பண்றீங்க திங்கிங் ஆஃப் பண்றீங்க தோன்றும் அதை நிர்வாகம் பண்ணாம விட்டுட்டா மட்டுமே போதும் நீங்க சும்மா இருந்தா உங்க அளவுல நீங்க தோல்வி அடைஞ்சிட்டா மட்டுமே போதும் அவ்வளவுதான் ரெண்டாவது நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு கீழே ஒரு அஞ்சு பேர் வேலை செய்யறாங்க அந்த அஞ்சு பேருக்கிட்டே வேலை பிரிச்சு கொடுத்துட்டீங்க அவங்க கட்டா பண்றாங்களா இல்லையான்னு நீங்க போய் செக் பண்ணா உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடும் ஆனா மைண்ட் வந்து இதே ஓடிட்டு இருக்கு அவங்க கட்டா பண்ணுவாங்களா தப்பா பண்ணுவாங்களான்னு ஓடிட்டு இருக்கு இதுதான் உங்க கேள்வி இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல அந்த அஞ்சு பேர்த்தையும் முதல்ல ஒவ்வொருத்தரை கூப்பிடுங்க அவங்களுடைய வேலை என்னன்னு அவங்க புரியுவீங்க அவங்க டார்கெட் என்னன்னு அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க இந்த டார்கெட்டு இந்த டைம் உள்ள அதை முடிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு அவங்கவுங்க பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னா அந்த டைம் அவரோடய அவங்களை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அந்த டைம் ஆனோடனே கூப்பிட்டு கேளுங்க அதுல வந்து ஒரு சிலர் கரெக்டா பண்ணிருப்பாங்க ஒருத்தவங்க தப்பா பண்ணிருப்பாங்க இந்த கரெக்டா பண்ணவர் என்ன பண்ணாருன்னு பாருங்க யாரெல்லாம் தப்பா பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் இருக்கா ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுங்க என்ன தப்பு இருக்கிறீங்க ஏன் அப்படி இப்ப நடந்துச்சு என்ன காரணம் இது எப்படி பண்ணா சரி பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஆலோசனை பண்ணி உங்களுடைய அறிவுரையை சொல்லுங்க இதுதான் அவங்களை ஃபாலோ பண்றத தவிர பொறுப்பையும் ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க ஒவ்வொரு முன்னாடியும் நீங்க அங்க போய் கவனிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருக்கும் அவங்க சுதந்திரமா செயல்படவும் முடியாது அதனால இது வந்து ஒன்னு இண்டிவிஜுவலா கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட ஒரு டீட்டெயில் பொறுப்புகள் ஒப்படைச்சு டார்கெட் கொடுங்க இல்ல அஞ்சு பேர்த்தையும் ஒட்டுதா கூட கூப்பிட்டு அவங்க உங்களுக்கான வேலையை பிரிச்சு கொடுத்து அதுக்கான டார்கெட் கொடுத்து டைம் கொடுங்க அப்புறம் நீங்க ஃப்ரீ ஆயிருங்க நீங்க வந்து அவங்களை நிர்வாகம் பண்றீங்களே தவிர ஒவ்வொரு வினாடி போய் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணணுமோ அவங்களை கண்காணிக்கணுமோ அவசியம் கிடையாது அதனால அந்த மாதிரி டீல் பண்ணி பாருங்க ரமேஷ் குமார் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அநீதி கண்டு அறச்சீற்றம் கொள்வது சரியா இல்லை ஊழ்வினை கடவுள் பார்த்து பார் அப்படின்னு விட்டு விடுவதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப ஒரு அநீதி நடக்குது அப்படின்னா உங்களால அதை கண்ட்ரோல் உங்களுடைய அதிகாரத்தில் இருக்கு நீ ஒரு அதிகாரியா இருக்கிறீங்க நீங்க ஒரு கலெக்டராவும் இருக்கிறீங்க இல்ல ஏதோ ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறீங்க அநீதி நடக்கும் போது உங்களால முயற்சி எடுத்து சரி பண்றது தான் சரி பட் நீங்க ஒரு சாதாரண மனிதன் ஒரு அரசியல்வாதி தப்பு பண்றாருன்னு வச்சுக்கீங்க நீங்க உங்க அளவுல என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணுமே தவிர நீங்க அறச்சீற்றம் கொண்டு அவரோட போறான்னு நீங்க வச்சுக்கீங்களேன் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன ஆகும்னு அதனால ஒரு விஷயத்த எப்படி டீல் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்குள்ளார கண்டிப்பா ஆகும் நீங்க நல்லது செய்யுங்க நல்லதை நோக்கி போங்க தர்ம நியாயத்தை கடைபிடிங்க மற்றவர்கள் அதை செய்யறதுக்கு ஊக்குவிங்க தவறு நடக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் உங்களுடைய அதிகாரத்தின் கீழே இருந்தா இல்ல உங்களால முடிந்தால் கண்டிப்பாக நீங்க அதை சரி செய்வதற்கான முயற்சியை தாராளமா எடுக்கலாம் நான் எல்லாத்தையும் நான் தான் சரி பண்ணுவோம் நீங்க இறங்கி உங்களையும் நீங்க இது பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா வந்து சில விஷயத்த கடந்து போக வேண்டியதாகவும் இருக்கும் அதனால அது எந்த சூழ்நிலை உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் என்ன இருக்கு உங்க அதிகாரத்தில் என்ன இருக்கு உங்களுடைய சாத்தியமானது என்னங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை செயல்படுங்க ஓகே இன்னும் வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதரை ஆயிடுச்சு வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து நாளைக்கு யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ண போறோம் யூடியூப்ல பாக்குறவங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க நீங்க இந்த சத்சங்கத்துல ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துக்கணும்னா உங்களுடைய நம்பரை நீங்க கமெண்ட்ல போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 
என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்க வந்து ஞான முகாம்ல கலந்துக்குங்க நல்ல பலனை கொடுக்கும் நல்ல தெல்ல தெளிவு வந்துட்டா அவரவர்கள் தான் அவர்களுக்கு சுய ஒளி யாரும் மற்றவர்களை பிரதிபலிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இந்த உண்மை பூஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு வழிகாட்டும் எல்லா வகையிலுமே வழிகாட்டும் அந்த வகையில நீங்க எல்லாருமே சுய ஒளி பெற வேண்டும் என்பது ஸ்ரீ பகவத் மிஷனின் விருப்பம் அதனால எல்லாருமே ஞான முகாம அட்டன் பண்ணி சுய ஒளி பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் வேற ஏதாவது கேள்வி இல்லைன்னா நிறைவு பண்ணிடலாம் கேள்விகள் எதுவும் இல்லை இந்த செஷனம் நிறைவு பண்ணிடுவோம் கலந்து கொண்டவங்க அனைவருக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்